爹已经心许乎命，此生都不会改变了。汪弟弟也别心存妄想，到头来连姐弟情分都没有了，这是你我都不愿意看到的事儿。弟弟，你冷静一点吧。姐，真的是他们胡闹的，真的，真的是他们胡闹的。你把戏班给我拆了，红的给我摘了，你放姐姐走。姐，还是你姐。姐，他是一国之君，他言而无信。他说要接你进京城，他来了没有？春风一度，大雁北行，他来了没有？借披红出嫁，十里嫁妆，送出海宁，轰动了整个江南，不可能一点音讯都没有传到紫禁城吧？他来了没有？不要再说了，他没有来。他说，要把爱新觉罗皇家的尊严、权力和无比的荣华富贵还给姐。他还给了姐没有？啊，没有，没有啊！陈邦国，你还要说是不是？说，我一定要说。今天邦国，要是不在姐的面前，把藏在心里的话都说出来，邦国就是一个大傻瓜，一个名副其实的大傻瓜。他说册封姐为皇后，可结果怎么样？于家庄煽动，我们救他出来，滚滚一仗，送回了京都。可是呢，是谁坐上了鸾椅，通过了大清门，抬进了太子宫？是姐，是吗？不是，是另外一个满族姑娘。痴心妄想的，不是帮过我呀，而是你。皆远眺片分孤鸥，杭州水刺，皆不见豫州驾临。长恨飘蓬，烟柳重重，皆把真心实意错付于虚幻春梦。姐，你知道吗？当我知道你不是我们陈家人的时候，我就一心想娶你为妻。可是你呢
，放在姐面前一个真真实实爱你的人。姐不屑一顾，帮过的一腔热情，也化成落花流水，清波细浪。弟弟，你也别酸溜溜了。他到底是皇上，难道他只顾着姐，才是一个好皇上吗？哼！如果我是皇上，我一言九鼎，严重如山，我不会坐在金銮殿上号令天下、装模作样的。我随即催马江南，马上来接你回家。我可以不要江山，江山算什么？算个屁呀、啊！我可以与你一入五湖四海，过我们自己的生活。我不要人人都喊我天子万岁，装成一副神的样子。我只要做一个真真切切的我，爱着姐的我，姐。你说吧，你说呀，你说的有多动听啊？包括到头来，他还是皇上，你呢，只不过是一个流寇首领。所以姐就看不起我。你还是在这儿等皇上，比较安全。弟弟，姐都原谅你，你好好的，姐姐，弟弟还是要走的。云娘小姐，云娘小姐，小姐小姐小姐啊、这都是我们闹的，就是就是哎呀，这不关我们首领的事儿，不关我们首领的事儿啊！云娘小姐，真的，你别走，你千万别走啊！别走，别走了！三位兄长，后会有期了。哎哎哎,哎，云娘小姐，你看，你看，你看，这是才哎,哎，怎么就这样走了呢？云娘小姐。<笑>庄有功大人。速调十七万银票到集，太后老佛爷另眼用处，所缺银两，军机处将与工部协商，在下拨浙江水利专银款项中如数添加。嘉兴府、绍兴府八百里快马告急。六月十九日至二十日一场飓风，钱塘两岸的堤坝已经吃紧了，上虞慈溪、海宁、平湖、海盐等县，海棠也吃紧了。杭州府、浙江巡抚庄有功，没有递送紧急奏折来？现在还没有。两江总督府也没有奏折来？没有。灾情可能不重，他们不敢惊动皇上。他们在干什么呀？朕今年拨给浙江巡抚衙门的水利官银，大概是三笔，一共是六十万两吧。皇上，后来又增加了一笔银两，多少？十七万两。皇上，都按期拨出去了。那要问讷钦大人，已经拨下去了，请皇上放心。黄河呢？工部有没有高斌大人的禀报？今年山西、陕西有旱情
，黄河的险情现在看来还没有造成灾情的迹象。当敕令黄河水属众大人，切不可掉以轻心方好。这叫做有备无患，即可拟旨。责令两江总督李卫，严密注意潜江水情，采取一切预防措施，以预防八月大潮的来临。朕。还要问问和亲王洪仲，国库盘查的怎么样了？军机处与内务府商议一下，看看能不能再拨出六十万两银，发放到沿河沿江的各省府去。都去办理吧。那就遵照皇上的旨意办了。赵慧叩见皇上，你怎么才回来？臣去了常书蒋府，没有见到余娘，不是余娘。看清楚了，绝对看清楚了。这究竟是怎么回事？阁老大人，摆的是什么迷魂阵？万中带住蒋府的一个家人审问得知，迎亲客船停在杭州水司那天晚上，风很大。他说新娘站在船头，不慎跌入水中，家人沿着河边寻找一个多时辰。都没有捞回新娘。可是，到了五更时分，张家公子说，有人把新娘送回来了，是余娘。他只说是新娘。那后来找到的新娘是谁？就是现在蒋家的小夫人了。后来，臣又回到杭州，没有见到余娘。没有，我沿运河边找了好几遍，大街小巷也都找过了，可就是不见他的影子。他在哪儿呢？不会是回海宁了吧？也好，朕接到钱江水师吃鼎的禀报，你跟朕一起下江南去，好，五天后启程。朕这就告诉老佛爷去。可不要双泪淋漓啊、哦！嗯，有什么伤心事，告诉本老爷，老爷给你们摆平啊！对对对，啊，摆平，摆平。哎呀，苏东坡还有两句诗：“欲把西湖比西子，浓抹淡妆总相一样。”是啊，好诗，好诗啊！哎，不对吧？嗯，好像是。淡妆美女吧？啊啊，对对对对对，对对对对对对。哎，老佛爷，要是能够到杭州来，看看这景色，嗯，他老人家呀，到那时还不知道有多高兴。是啊，哎，老佛爷说了，像庄大人那样鸭子上堂、大义灭亲的官员，在大清朝还没见过呢。啊，哎。送的银票呢？啊，庄大人放心，已经送到京都了。这过一会儿，说不定老佛爷一高兴，让皇上把您调到京都去任职。到那个时候，我说啊，庄大人，您可就因祸得福喽。<笑>去京都？哎，哎。<笑>去京都，本官还不想去呢。哎，哎，庄大，庄大人，一辈子就在杭州住下。哦，哎，今日游湖，庄某忽有一物吧？哦，庄大人，师爷啊，哎，你说，南宋小王朝上上下下，怎么就错把杭州当汴州了呢？是啊，而。
究竟是谁杀了岳飞？岳大元说呀：“嘿，这不是明摆的事儿吗？就是那大奸臣秦桧啊！”<笑>不不不不，不是奸臣秦桧，而是这这美丽的西子湖啊！哦，高见。高见呀，庄大人论史，真是胜过司马之长、太史令了。<笑>哎呀，真是高见呐、啊！皇上要是能够到杭州来，看看这西湖景色，听听秦娘的弹唱，没准儿把京都都搬到杭州来喽。<笑>怎么，皇上要到杭州来？哎，皇上倒是没说啊。是太后老佛爷很想来杭州，那庄大人，呃，咱们得赶紧把仁皇帝、康熙爷的行宫修一修啊！这么好的地方，都废弃了这么多年了。仁皇帝的行宫，哎，对对对，那边，对，对对对，就在那边，孤山的脚下。嗯。好，好主意，赶快下令修葺孤山行宫。这，哎哎哎，唱啊，唱啊，唱啊！啊啊<笑>一哈哈哈哈哈！哎，今日额娘去抽了一根上上签，好的，没法说了。明日，我再到顺天府的娘娘庙去求根签，看他们给老佛爷什么签儿，是菩萨的准呢、啊，还是神灵的准呢、啊？<笑>哎，皇上啊，啊，你找皇额娘有什么事儿啊？哦，皇儿是来告诉皇额娘，浙江的钱塘江堤吃紧，两岸皆是鱼米丝绸之乡，百姓居住密集，千万不能出事啊。所以，皇儿近日向南下巡查一次，以确保江堤平安。嗯，哎，那就下江南吧。你是皇上了，以后啊，爱上哪儿就上哪儿去，不用事事都向额娘汇报嘛。啊，谢皇额娘恩准，皇儿这就告辞了。哎，皇上，老佛爷还有什么事情要吩咐吗？皇帝。这次巡视江南，把皇额娘也带上吧，把皇后也带上。江南是个好地方，苏杭是个人间天堂。嗯，你们刚才说呀，这世上的女人，哪个能大得过老佛爷我的福分？这不啊，除了京都避暑山庄。老佛爷还没出过远门呢，是不是有点可笑可怜呢？哎，人老了，手脚也不灵活了，也活不了几年喽。命再不去呀、啊，这辈子恐怕是真的见不到江南风光了，不是？怎么？皇帝不喜欢皇额娘和你同行。哦，不不不，太后老佛爷不辞劳苦，有兴致出游，也是皇儿求之不得的事。哼，哎，皇上，皇后的病好些了没有啊？啊还好。他要是凤体不行的话，让他在宫中养养身子，啊？你回去吧。你忙你的，我们呢也得准备准备。皇儿，这就告辞了，去安排南巡的事宜。嗯。来人呐、啊，来人，告诉云。哎，奴才在。去，去慈宁宫，把老夫爷身边的随侍老太监陈福传到镇上来。阿、啊、车，什么？啊？别惊动了老夫爷。我才明白。
，皇上，碰到什么不愉快的事儿了吗？老夫也要去江南走走，可这样一个多月啊！是，这要震动沿途的官府百姓，又是一笔开销啊！等到风调雨顺，五谷丰登，国泰民安了，请老夫爷再起銮驾上江南，他老人家想玩几天就玩几天，不行吗？他是一个太后老佛爷，他请求他当皇上的儿子。他说他年纪大了，趁他现在还走得动，他活不了几年了。他要去江南走走，去看看大清江山的秀美山河。他做皇帝的儿子能说不行吗？不行。他说他自己花钱雇人、雇车、雇马、雇船，他自个儿去。你要是当皇帝儿子，你怎么说呀？啊？回去吧，江朝，两岸百里江堤，竟没有一个百姓和官员来防朝，都干什么去了呢？老爷，这不是您操心的事儿，你也管不了。你的意思是说，老爷我不在其位就不谋其政，去管百姓的安危，我就要操这个心。两岸百里江堤，老爷您怎么管？也管不过来。你回去，绫罗，让盐官的百姓都上堤来防朝。民众未必听您的，保护家园，他们都愿意的。你从库房里调一万两银子，凡上级坚守者，每人发一两。要不够，从库房里再调五千。哎，老爷，您回去吧。不，我等人来了再走。你先走，快跑！皇上南巡，已经定了。定，就这么定。你去告诉军机处，告诉内务府，速拟一个镇南巡的折子馆。这。皇上，臣服来了。奴才叩见皇上万岁。皇上，嗯，您叫奴才来。不知要问奴才什么事儿啊？朕问你，今儿你陪老佛爷去哪儿了？皇上，老佛爷不是告诉过您了，去顺天府悟真安了。老佛爷出宫，你问过内侍总管高大人没有？哎呦，这倒是桩事儿。呃，昨晚上老佛爷梦见悟真安的菩萨召唤他去。今儿一大早就吩咐奴才要上路出门了，这不，呃，把请示高大总管的事儿给忘了，连护驾侍卫也是从东小门喊了几个去的呢。老佛爷要是出了什么岔子，谁担待得起？是朕还是你呀、啊？你有几个脑袋让朕砍的？啊！朕今天要是放过你，明儿个慈宁宫还不知道会出什么错。太后老佛爷早晚有一天，不知道什么时候这条命就会断送在你们这些渎职的奴才手里。这这这，按照公规，如此情况该怎么处罚呀？杖三十，罚俸银一年。皇上，这这这这不关奴才的事儿啊。朕不想杖责你，也不想罚你。你哪儿来的，回哪儿去。嗯，皇上，皇上，奴才，奴才离不开皇宫，离不开老佛爷。奴才这么大年纪了，回乡无亲无故，没钱没地的呀，皇上。那就说实话，老佛爷和悟真安是怎么回事呢？老佛爷给悟真安修计一番，要花七万两银子。还有呢？嘿、哎，还有，老佛爷给顺天府的娘娘庙修葺两座大殿，呃，花了十万两银子。十七万两银子，是从内务府拨的。朕怎么不知道啊？呃，是从浙江巡抚衙门调过来的。浙江巡抚衙门，千里迢迢的
，叫十七万两银子到京城。呃，绝对没错。是谁牵的线？庄有功怎么攀上了慈宁宫，走动到了老佛爷的门户？是张廷玉大人牵的线，这跟老奴老奴无关呐、啊。他动用了朕的水利专银来，修两座寺庙花了十七万两银子，需要这么多吗？呃，说，老老佛爷他，他让两个亲弟弟，是皇上您的大舅子和二舅子操办此事，奴才真的不知道此事啊。就这些了。就这些了，呃，想不起来别的是什么了。哦，哦不不不，呃，庄有功，呃，还托张廷玉大人给老佛爷送了一柄鼠疫那黄纸。陈福，你得朕听着，侍奉老佛爷。你就好好的替朕爱护老佛爷。凡国家政事，关系到法典之事，不许你闻风妄行。进宫之中，不许接见外人，惹老太后闻之心烦，酬劳太后圣心。与世无益，朕找你算账。奴才记住了。去吧，谢我万岁。我臣服，糊涂啊！怎么越活越不知法理呀、啊？不懂法理，惹皇上生气啊！嬷嬷，这。两江总督李卫，朕命你立即巡查嘉绍二府。查问朝廷下拨给嘉兴、绍兴，修筑海棠及钱塘江江堤的银两，用之何处？如已空缺，即从浙江巡抚庄有功大人处调十五万两银钱，直拨县镇，确保浙江海岸和钱江大堤不出巨大灾情。钦此。一力嘉兴府、绍兴府，还有杭州府，召集民工，坚守堤坝。哎，不得出一处纰漏啊！可是，可是，各州府已经调集了至少十几万民兵在江堤上了、哎，这得发工钱呢，老爷。哎，各州府也都上书，您看，都在这儿呢。他们纷纷质问和打探，朝廷下拨给浙江的水利金银到哪儿去了？两江总督府。也催逼着我们赶紧把钱粮发给各州县救急呢，老爷。哼，各府县银库都没有银两啦，啊，都空虚啦，啊。两江总督府，他自己为什么不拨银子？师爷，别听下面的，本官总算是看明白，都是一帮刁钻之官，饭桶，没一句实话。哎呦，老爷。都到这份儿上了，谁都想伸手捞一把呀！哎，好啊呵呵，让他们找老佛爷，要去啊！哎呦，我的老爷，你你这不是急糊涂了是不是？老佛爷的事儿，怎么能随便说出去呢？你不是不知道，我已经把那个修葺孤山行宫的二十万两银子。给拨出去了吗？难道还能追回来啊？这老爷
天劫，怎么会有刮不完的风，下不完的雨呢？哎呀，熬一熬，熬一熬，熬过今天晚上，明天飓风就过去了，只怕是熬不过今天晚上了。求菩萨保佑我们老爷，能平平安安的熬过今天晚上。大人，林大人，有人击鼓告状，敲了好一会儿了。大人，你升不升堂啊？都半夜三更了，升什么堂啊？滚！是。撞门！快快快来，快来撞门！快点！哎，快点！快！来，来，来！哎，哎，哎！如果今天晚上秦家老汉决堤，朝廷怪罪下来，巡抚府衙是吃不了兜着走的。有什么吃不消？皇上查起来，叫他问老佛爷去。他敢问？可那是那是。哎，嗯，知道就行了。皇上也责怪不到哪儿去。嗯。没听说，皇上是当今天下第一大孝子吗？不过，这事牵扯到老佛爷，也不是上策呀，老爷。哎，哎，哎，哎，老爷，撞不开。放火烧衙门了啊！胆大包天，升堂，升堂。原来是跟了葛老大人啊！既然是葛老大人明知大清法典，为何火烧朝廷的衙门，闯进朝廷的大堂来啊？啊，葛老大人，你应该知道，皇子犯法与庶民同罪。嗯嗯，大人，你你你你你干干什么你？你。暴雨成灾，身为朝廷命官，你在风雨中，不在江堤上，不跟老百姓抗洪卸货，却在这衙门里给我摆什么威风？我庄有功，朝廷把一方水土，百万百姓交给你管理，保一方平安，兴一方民事，这才是你党的职责。<笑>千江决堤，民众受难，尔等还与老夫论什么朝廷的法典来了？千江两岸是大清的粮库啊，哎，是预备防止我大清朝受灾难之时用的，你们懂吗？这块宝地遭殃。皇上和民众会痛哭流涕的，尔等不以江山为重，却心安理得，不管不问。既然这样，大清朝还要你们这样的衙门干什么？还要尔等这些官僚干什么？你疯子，耍威武，压民众，吸民膏，一帮子吸血虫！真该摘下花翎顶戴，滚出这个朝廷的衙门！庄有功
，这就是大清朝的法典的王法。老大人，您消消火，您请坐呀，坐坐。钟有功，康熙爷的龙庭我都敢闹，甭说你这个小小的巡抚衙门，就是退回去二十五年，我敢在街上当众斩了你的脑袋。你这个混账！哎，老爷，你叫他们吃饭了，吃饭了。来人呐！有，拿出所有的大锣小锣来，当众敲响，唤醒民众，随老爷赴钱江大堤查烟去。有。先走了，先走了，走走走走走，快快点儿。龙有功。你愣着干什么？啊？难道让老夫用拐杖把你打到钱江大堤上去吗？装有功，装有功。你别装的老实巴交的样子，别人不清楚，老夫心里最清楚。你一直跟朝廷阳奉阴违，别以为老夫辞官还乡，在皇帝面前告你一状。丢官丢脑袋的日子就到了，老爷，您消消气，啊，消消气，给我滚死！皇上啊，你的官员如此无能腐败，大清江山怎么得了啊？老爷，怎么回事？皇上南巡，臣等。拟定从京城经直隶和山东到达江苏，渡黄河，然后乘船南下，经扬州、镇江、丹阳、常州到苏州，然后到达杭州。朕知道了，朕要交代你们的事，立刻下旨，着各地官吏从简办理，不得骚扰各方百姓。陆路车马无法，水路你们是怎么安排的？呃，臣已通知各地，塑造三艘豪华龙船，以备迎送。晚上驻毕，再造四处营把你。豪华龙船，能够通过水路桥梁吗？各地上报，河道狭窄的地方要拆掉七十四座桥梁。这怎么行呢？待朕回銮以后，要两三个月的时间。这两三个月，百姓如何过桥啊？朕回銮以后。各地官府要重建桥梁，这要多少银子？这不是与朕南巡的本意相违背吗？路途遥远，坐小船，臣怕皇太后和皇后经受不住。皇太后那里，由朕去禀明。这，朕在宫中，常乘坐小舟。由高梁桥到金海，长不过数丈，宽不过数尺，平桥也可以通过，最为轻巧便利。乘坐小舟，既可以不拆毁沿途石桥，又可增速省时，何乐而不为啊？四处驻毕之地，着各地在河上建造大一些的船只，悉速一晚即可，不必建筑营盘，毁坏庄稼了。嗯。臣遵皇上旨意，速拟一份公文，送皇上批阅。去吧，这。华
皇上和老佛爷已经启程南巡了，可是，可是潜江两岸的农田都已经成为一片汪洋泽国了。哎呀，眼下他们还到不到这里？要紧的是，皇上问起那十七万两银子来，你我可交不了差。哎呀，哎呀，当初，当初，如果不克扣那十七万两银子的话。也就没今天的事儿了。你倒成事后诸葛亮了，是不是、啊？哎，不不不不不啊！都是我老爷我的主，是不是、啊？不，遇事不慌，遇难不惊，这是老爷我的习惯风度。哼，老爷我不是把儿子都送出去，让李威大人给砍了吗？老爷我不是去年。躲过了那一灾吗？老爷，我不怕，你怕什么？那可现在能不能享个两全之计呢？也就只有这一个办法了。哦，今天晚上让几个府兵化妆成难民，把浙江巡抚衙门的银库给抢了吧？是是是，什么？自己抢自己的银库，再抓他一批难民，抵罪。这大不了啊，我等一个渎职罪，先保住老佛爷要紧。这，两个青山在，不怕雷柴烧啊？这行吗？哦，陈元龙那张臭嘴巴，要先给他封起来，把罪责都推给他。这这，这这这使得吗？一箭双雕，是为。两次，行吗，老爷？哼哼，无毒不丈夫，铤而走险，只有这一招了。你去问，去，这这这，老爷，这这这这，听见没有？你去问呐！好，好，好，我去，我去，我去，去。这么晚来了干什么？这是大事啊！老爷到底叫他们干什么？哎，你少聪明，你你,你说说，我我也不知道。哎哎哎哎，老爷，陈、哎哎哎哎哎、长大爷怎么了？今天晚上弟兄们要发财了，发财了，发财了，发财了！哎呀，哎，老爷命令我们去抢了府里的库银，哎、呀这使不得呀，使不得，使不得也别去呀。这银子就抢一些，不过是顺手牵羊。哎，不要心太黑，哎，听见了没有？哎，就、哎哎、一回来啊，就把你们自己的兵符啊、差服啊换上去啊，满街的吆喝，有人抢了库银啦，啊，有人抢银子啦，这样啊，就算交差了。啊，交头啊，今夜请你们找个地方喝酒去啊，这样的差事千载难逢啊，对不对？对对对对对对。哎，守银库的兵怎么办？是是啊，兵怎么办？砍了砍了你，砍了砍了！哎来来来，先走，哎先走，我们砍砍了，砍了他，砍了他，砍了，砍了，砍了，砍了，砍了，砍了，砍了，砍了，砍了，砍了，砍了，砍了，砍了，砍了，砍了，砍了，砍了，砍了，砍了，砍了，砍了，砍了，砍了，砍了，砍了，砍了，